。李沁工作室公开纳税信息，连续四年评分 A 级，已成平台香饽饽。2022年，本来随着国内疫情的复发，娱乐圈明星偷税已经成了很遥远的话题。可谁也没想到，因为邓伦的出现，明星税务检查又成了近段时间网友热议的话题。3月15日，邓伦被税务部门曝出逃税丑闻。总金额高达 1.06 亿元。此消息曝光后，立刻引起了吃瓜群众的关注，大家也对此前沉寂已久的饭圈明星另眼相看。毕竟连邓伦都能偷税，那其他明星背地里又会如何？一时间，网友们关于彻查娱乐圈的呼声越来越高。不过，就在昨天，演员李沁所在的工作室突然曝光了个人纳税信息，瞬间引起了很多人的讨论。通过已经曝光的数据来看，李沁工作室的纳税信息没有任何问题，并且已经连续两年被评为 A 级纳税人。而能达到这个等级，不仅需要个人社会诚信类的资质评价，还要相关机构确认其在连续两年内无逃税等行为。根据上海税务局所公布的李沁工作室纳税详情，其在2018年和2020年连续两年被评为 A 级纳税人。有网友通过大数据筛查也发现，李沁工作室在近两年的税务没有任何问题，基本每一笔工资都有好好纳税。当然，明星公开纳税数据的操作是值得大家点赞。不过，还是有一部分网友质疑李沁公开纳税信息的目的。毕竟某轮一出事，李沁就发公告，显得太刻意了。而且，这个所谓的 A 级评分并不特殊，即便是普通人。只要满足连续两年缴纳税款，社会诚信没有扣分，也可以被划为 A 类。随后有业内人士爆料，趁李沁之所以公开纳税信息，主要还是受某轮的影响。毕竟此前两人一直在传绯闻，所以有人担心李沁在和某轮交往的过程中会被影响。尽管到目前李沁并没有公开澄清此事，但纳税信息的公开比书面辟谣明显更有说服力。从二零二零年开始，李沁便和某轮传出接触的消息，两人还一起录制了综艺节目《爸爸去哪》。节目中两人 CP 感满满。在某轮出事前，李沁绝对是轮粉们公认的女主。不过现在看来，两人的关系除了是好友外，没什么特殊进展。除此之外，李沁公开纳税信息后，或许还会成为各平台争抢的香饽饽。毕竟最近各大综艺明星不断爆雷。芒果台更是成了重灾区。某轮塌房后，新一期的《大侦探》也将停播。即便是后期剪掉了他的镜头，但这部综艺人气下跌已成了必然。这次李沁公开纳税信息，无疑是向各平台摊牌。一名人气高又毫无风险、暴雷风险的女艺人，李沁或许很快会迎来事业大爆发。不知在座的各位怎么看呢？